，二皇子兵戎造反，快保护女帝！勾金来，勾金南练功打大夏，一身龙袍，你也配？我大夏自古以来就没有女人争帝，老君我，你道行逆施，你可知罪？你说我错，我杀昏君，定乱世，平九国，何作之有？师兄篡位，罪该万死，你今天就要替天行道。啊！爹，爹。花姐，你猜是你手上的刀快，还是我的剑快？花姐，有心没有心，我能死也绝不能追。莫非将你养育成人，成人可是你胞弟，你敢？不要！我不想死。跪下，像狗一样爬过来求我，我就放了尘埃。之前。繁华好多少遍，我跪了。陛下，万万不可！纠结触动了心弦，下一世不知。你我也，让我忍住，我不许你跪。花几年，了却浮生。<笑>姚志光，你这个霸九国又怎么样？生气了还不是像条狗一样，让我践踏！放长行，二姐，二姐，姚志光，今日之祸，今日你咎由自取。我睡王殿下，张公主身心受的重创，醒来怕是有失忆之症。失忆。时光，与我斗了半辈子，怎么能把我说忘就忘？从现在开始，再无大夏长公主，只有北朝丞相嫡女关山月。何人？这里是哪里啊？啊我是你娘啊，傻孩子，这里是北朝丞相府，你是丞相嫡女关山月呀、啊？我是丞相府嫡女，<笑>本来就是丑婆，现在还成了傻子，就算是嫡女又怎么样？来人，这贱人再碰到什么，让他好好清醒清醒。那丞相一半的算什么东西？贱、啊、人，你敢动手，我就杀了你！就凭你，还想杀我？明玉府中有贵客在，都嚷嚷的吵些什么？父亲，姐姐刚刚要把我按到水里淹死。啊！老爷，玉儿大病初愈，断了性子才会失了分寸。果然是不用你的粗鄙丫头。慢着。这人是谁
，为什么这么熟悉？你，我们之前是否见过？不曾。雨儿，慎、哦、言，这可是瑞王殿下。大姐姐，你吵着要回乡下庄子，我好心劝说，却被你摁到水里。如今又终不回回勾引瑞王殿下，你让父亲和丞相府情何以堪啊？我就没有你这样不知羞耻的女儿，是吗？嗯、啊。可是本王刚才瞧见，是二小姐把关大小姐摁到水中，关大小姐只是自刎，并无过错。没想到这瑞王还蛮明事理的，多谢瑞王主持公道。瑞王殿下，你为何要偏袒大姐姐？明明是她、嗯啊。瑞王所言还能有假？不知廉耻的东西，还不去祠堂思过？关山月，你这个贱人，居然让瑞王替你撑腰！今晚两国和亲，我要你有去无回。关山月，往后的日子，本王陪你慢慢玩。啊！丞相府一群庸医，明明是毒斑，还说是胎记。还好我天赋异禀，无师自通，不到一个时辰就解毒了。大小姐，快点，我情宴快开始了。哦，来了。此番苏诺奉皇帝哥哥旨意，愿和北朝皇室结亲，缔结百年和平。好，没想到大夏居然派星落公主与我北朝结亲，大夏的诚意不收到了。自妖女瑶之光伏诛，我大夏愿和九国和平共处，共创千秋盛世。好，瑶之光弑兄篡位，倒行逆施，如今引火自焚，九国同贺。不知星落公主看上了我们哪位皇子？正是瑞王。丞相嫡女关山月道。来者何人？居然敢在两国和亲燕山山来迟！我乃丞相府嫡女关山玉。你又是何人？大胆！我乃大夏九公主，区区臣女，见到本宫还不下跪？姐姐，我知道你从小在乡下长大，不懂礼数，可今天是两国的和亲宴，你盛装出席，却又姗姗来迟。莫不是想压了九公主的风头？关青，这就是你的好女儿。是臣管束不周，请陛下恕罪。来人，拖出去，杖责四十，给公主消消气。父皇，请慢。关小姐并非故意冒犯九公主，而是知道九公主来到北朝，特来弹琴祝贺，琴音压轴。这瑞王唱的是哪一出啊？关大小姐，琴技举世无双，请吧。瑞王殿下怕是不知道，姐姐只会劈柴做饭，连琴弦有几根都不知道吧？<笑>听说这丞相府嫡女，相貌丑陋，粗鄙不堪，从小在乡下长大，如何会弹琴弄曲？这次丞相府又要丢人了。既然瑞王作保。那本公主就且听听你的琴音如何。若没有入本公主的耳，我要你受一百大板。臣女领命。这弹的是什么东西啊？听都没听过。阿姐琴技不愧是九国第一，这首曲子叫什么呀？这是我为大夏编写的国曲《夏宫秋韵》，这是大夏国曲《夏宫秋韵
志光，你没死啊？他脸上的排挤。他是北朝丞相嫡女关山月，不是姚之光。姚之光早在一年之前被乱箭穿心而死，他的头颅挂在大夏皇宫七天七夜，难道你们都忘了吗？臣女并不是什么姚之光，我是关山月。陛下明鉴呐，关山月真是我关家女儿，她自幼在北朝，龙溪镇长大，从没离开北朝。又有乳娘和贴身丫鬟作证啊！我我就是吃了雄心豹子胆，也不敢把九国之主当做自己的女儿来养啊！什么九国之主？姚之光逆天而行，仍然得而诛之。大夏不是他的，九国更不是。好了，虚惊一场。诸位，请坐吧。既然关大小姐不是姚之光这妖女，那请问，你自幼在先，为何会成就我阿锦亲自编写的琴曲？是本王把琴谱赠与关大小姐。瑞王，原来传闻是真的。瑞王殿下，朕和秦朝夏王有私情，并无私情，却有私交。他是本王唯一认可的对手。我女主叫母之过，这死丫头让公主受惊了，是贱妇，该罚。公主，你要打就打我吧，和玉儿没有关系。我最讨厌你那贱人的脸，可偏偏你的女儿跟姚志光长得如此相像，你这副偏袒的模样，也像极了我那偏心的母后。到死了还维护她！逆女大胆！谁敢上前一步，我就杀了！关山月，我可是大夏公主。你想要整个丞相府陪葬吗？好啊，要死一起死！不要我、啊，雨儿，不要伤害公主。你想怎么样？我说了，我不是姚之光，我是关山玉。你们打我娘多少下，我就要讨回多少利息。第一。给我娘找最好的大夫。好，好。第二，我要柳双梅交出全部展家之权。你做梦，贱妇！你想等公主死吗？好，好，好，我答应你，只要你放了公主，我要你九公主当场立字据，保证丞相这两条承诺兑现。贱人，你竟敢让我替你做保！<笑>第三，我要你把今晚的事情咽在肚子，永远不要说出去。瑞王现在就在丞相府门口，我不介意让他看到九公主深夜造访丞相府，是如何衣衫不整出去，而你们丞相府。又是如何不管不顾，让大夏尊贵的九公主受如此凌辱？啊啊啊！关山玉，我一定要杀了你！杀了我是小，两国和亲是大。九公主，我劝你不要意气用事，毁了自己的大好姻缘。所以说，九公主，请吧。不要，不要，阿锦，你猜是你手上的刀快，还是我的剑快？不给，姚金白、姚金诺，老子也绝不能追。不要，是谁？
好好伺候这位丞相嫡女。关山云，就凭你，还想跟我斗？<笑><笑>没想到能睡成像嫡女啊！朱<笑>可是下了重药，这小娘子要是不和男人云雨一晚，都活不到天亮。<笑>能和这样的美人睡一宿，死都值了。杀<笑>了！啊！月儿，我难受。大小没有催情散。<笑>陈七，去外面给我守着，谁敢进，杀无赦。关山月，你要的我都能给你。我好像哪里见过你。愿你不再想起有男人，唯我清白。再次见到我，一定要杀了他。娘亲，我把你去哪儿了？为什么不见府外哀剑？守宫杀意不在，你还未出阁就当了破鞋，真是丢尽了丞相府的脸。如今证据确凿，关山月，我看你还有何话说？老爷，按照北朝律法，未出阁的女子没有夫家提亲，失了清白，该如何处置？自然是剔除族谱，扒光衣服陈堂。老爷，是姐姐叫你无方。没想老爷还在我们夫妻之分，二十年的份上。饶了月儿，我愿意受老刑，向官家列祖列宗谢罪。啊啊啊啊！要怪就怪你和你娘，出身卑贱。啊啊啊啊啊啊啊啊！娘亲，今天就当着官家祖先的面。好好教训你这个逆女！志儿，快走！我到底是谁？今日之祸，是你们咎由自取！这，给我住手！给我住手！关神月，你大逆不道！你昨天想杀了公主，今天还想弑父吗？来人，把这个逆女砸出去陈汤！谁敢动她？瑞马，真是瑞马！昨日月儿留宿在本王府中，今日本王特来提亲。怎么会是瑞王殿下？原来是你！追王要娶关山月为妻，关山月什么身份？他敢和我争？启禀公主，我的姐姐来的蹊跷。今日查看她的手勾纱的时候，她的手上并没有火花印记。什么？我怀疑关山月不是我的姐姐。萧九渊。两国和亲势在必先，你现在向陛下求婚，徒劳无功。大小来者不善，现在只有待在我身边才是最安全的。我不愿。心动惊鸿一瞬，你是我的人，你若不想，我又何人与你相配？瑞王深夜前来，所求何事？儿臣请求父皇赐婚，儿臣想娶丞相嫡女，关山月为妻。本宫愿意屈尊和关大小姐一起嫁给瑞王。瑞王求娶的是关家嫡女，她明明就是大夏长公主姚之光。这这怎么可能？是。
九公主认错人了。我乃丞相府嫡女关山月，并不是你们口中的赵公子。九公主想要验证我手上的手工纱是否完整，哼，不必打给周正。我和瑞武已经有了夫妻之实。关山月，老四，看你干的好事！儿臣愿三媒六聘，娶关大小姐为妻。这是什么？护身符。哼！关女儿这个贱人，关山月手上明明有繁花胎记，居然敢欺骗本宫！本宫堂堂大夏九公主，真的要和这贱人两女是一夫吗？公主息怒，这天下的好郎君比比皆是，为什么要稀罕瑞王这个短命鬼呢？也是。只待瑞王在大婚之上喝下毒酒，大夏王君即刻攻城。贱人，关山月这个贱人，我要割了他的脸皮！所有和瑶池光长得像的人都该死！妄想和本宫一起出嫁，本宫先送他一份大礼。月儿，明日是你大喜之日。我这辈子还能看到自己女儿风光嫁人，娘亲知足了。两女共侍一夫，本就可笑。这婚啊，成不了。啊、这是九公主送给关大小姐的婚服。这嫁衣真好看，公主殿下有心了。有刺客！娘亲，娘亲，娘亲，娘亲，你不会！月儿，真是九公主的安慰。爱将梦里与你一生长沙，不我,我不该夫妻离开的。我已经快不行了，不能再骗我了。我知道。不是我的女儿，是什么？你是不是没有佛化胎记？我一开始便知道，我的女儿早就死了。不是的，我是女儿，不是你的女儿啊！女儿，我的好女儿。下辈子我还做你的娘亲。光子贼一言之前被乱箭穿心而死，我头颅挂在大夏皇宫七天七夜，难道你们都忘了吗？你是大夏之君，姚之光。这婚不成了，本王替你杀了他。这婚必须成。
方大小姐的嫁衣，怎么做了事情不干净？衣不干净与否，不在衣服，而在于人。人脏了，就该扒皮抽骨，清洗干净。今日是本王的大喜之日，诸位，同乐呀！公主，公主，公主王妃，百年百年好合、啊啊啊。今日九公主大婚，夏王未到，见也仅见夏王，臣不敢献贺。公主，先请。你我今日既结为夫妇，不分离。夫君，请。有毒！夏王不是没了，怕是已经在北朝安营扎寨了。杀！别动！你敢动他，我让你活不过今天。条心路。多行不义，必自毙。马上给我备一匹北朝最好的战马，快！备马，关山月，我有今天，全都是拜你所赐。姚兴路，在你眼里，别人的命是不是都贱如草芥？臣宫还轮不到你就是。是你设计陷害，还丢失清白？这我的亲生女，多少人笑，害我娘受到烙心。这段缘分，我要我要杀了！多少人，多残忍！算了，杀了我娘！回首黑了面容，就在这屋外。儿子，我不会放过你的。我是我愚笨，是我天真，是我不想懂。缘分若停顿，轮回何用？不死不能。我拭目以待啊，姚星落。我也要告诉你，分离。九妹，我可不是什么形象美女，我是三世。姑奶，大夏长官。萧九君，你好大的胆子，居然敢趁我失忆，对乌不轨！你怎么可以一个人做这么危险的事情？萧九君，我在你大婚之日杀了大夏公主，大夏兵临城下，你不怕吗？你有意放开他？不就是为了徇私报复？我又岂会不让你报复？放心，九公主成婚之日突然恶疾，需要在王府静养，不会有任何人打扰。果然是古影之夜来的对手，好一个突然恶疾，姚星若死了都被他传成婆。姚之光，试探我？夫君为何在你我大婚之日呼唤其他姑娘私名呢？你叫我什么？夫君呀、啊。月儿乏了，夫君背月儿回去吧。如果是姚之光，当然不会容忍自己害了夫君，看来还没恢复记忆
，我现在只身处于敌人，人人都想要我的眼下只能坐稳着瑞王妃，等不收回旧部，便灭了一场，杀了大夏。夫君莫急，生肖苦等，今晚是你和我的东方八主之夜。瑞王慎行，这门外是大夏的兵马，让我们等着。月儿在担心什么？且不说我对月儿的身体一清二楚，今日你我大婚，就算是天塌下。断不能影响你我夫妻之间的感情。真是见鬼了！认识萧九渊数十载，怎不知他还有如此放浪的一面？若真是随了他的愿，还不得跟上次一般，连路都走不动了？月儿，你怎么了？只是突然心梗，怕是臣妾刚才杀人手吗？心有余悸。一幕幕曾经，脑海放映，刻骨铭心。既然月儿身体不适，那本王便不打扰月儿休息。啊，萧九渊，来日方长，我和你的账，慢慢算。长公主，属下已等候多时。不如长公主使命，您不在的这一年里，逍遥楼的势力已变得久。一年前，姚君白和姚星落起兵造反，他们以为我的势力都在大夏皇宫，殊不知我真正的势力。是散落在九国的奇人异士。您不在的这一年里，九国分裂，以南燕为首。奴才不在一年，如今大夏需要靠和亲来保全自己。哼，姚君白这个废物。另外，九国首富莫千寻得知您回来的消息，开办了长风宴，为公主接风洗尘。不必了，莫千寻行事高调。我在北朝还有未禁止的事，先不能暴露身份。是。哼。听说俊宁这次随桑将军大败南燕，封侯拜将，给相国光宗耀祖啊！宁儿此次班师回朝，不知多少官家小姐挤破头皮想看他呢。<笑>等哥哥这次回来，一定要替我做主。万善月这个小贱人，就该和他短命鬼的娘一起死。就是，面儿都没有嫁给瑞王，那乡野丫头凭什么嫁给皇室？就凭比你女儿有本事？你，你跟萨满仙还有脸回来？你一个二房都能坐在主母的位置，我一个嫡女有何不能回门的？哟。怎么这次回门，瑞王没有陪你一块儿的啊？啊？俺娘，她不过是一个下堂妇吧？就算嫁给瑞王又如何？还不是在新婚之夜独守孤房？丢人现眼的东西！你喝死了你娘，还想起诉我吗？爹，娘，我回来了。娘啊！啊哥哥。爹娘，宁儿，这菜都是你喜欢吃的。娘，听说我多出了个嫡出的妹妹。哼，你就是关山月
，灵儿是北朝的功臣，还不快过来见见你的兄长！你母家陈氏在朝为官，最高不过五品；我柳家在朝为官，皆为三品。你有什么资格和我们平起平坐？没想到英明在外的神武君，竟会出了兄长这般仗势欺人的东西。你果然是个不知礼数的丫头。我乃桑将军手下副官，神武君，岂是你等夫人议论的？一人得道，鸡犬升天。兄长不过是凭借着王君博得胜吗？狐假虎威。那你就睁开你的狗眼，好好瞧瞧。长风宴的情节。哼<笑>，没想到一个深夜村妇也认识此帖。九国首富莫千寻三天后宴请天下英雄客，此帖在北朝仅有三分。灵儿，你说的可是富敌九国的莫千寻？这真丝镀金的请帖，除了莫大官人，还有谁这么高大阔绰？啊！虽说这莫千寻不是官家出身，可他的财力可是横扫九国啊！就连陛下。都要宽待他。若这请帖是真，与莫千寻交好，这我官家前途无量啊！此帖便是为官家获得的英雄帖，正是我儿英雄少年才能拿到这长风宴的帖子，不过是长风宴的请帖罢了，这有何难？青竹，传我命令。让莫千寻亲自上门来给我送请柬。是，不知天高地厚的东西，能参加长风宴的人物，不是九国皇亲贵族，就是武林高手。你个无权无势的下场妇，居然敢让莫大官人给你送礼，你算什么东西？可笑！且不说你高攀我们丞相府，莫千寻乃九国第一手，岂是你想见就见？莫千寻的，嗯，莫千寻，这请帖可是我亲自提笔撰写的，我让青竹邀你，见你迟迟没有回应，我还以为我这长风宴要开天窗了呢。莫大官人亲自相邀，我自然不会拒绝。你这狗爬般的字迹，倒是一点也没变。<笑>一字千金，这在九国可是顶好的价钱。见过莫大官人，我可不记得，我有向官家下过请帖。这请帖，分明是我给桑将军的，怎么会在你的手上？是桑将军不喜欢人多喧哗的地方，才将此帖转交给我的。兄长原来是借着桑将军的事，我刚才是否有说错？闭嘴！哪里有你说话的份儿？大胆！莫某人虽游历九国，但早已忘却九国姓氏，不管九国事。商部与官斗，但若是有人在莫某人面前想拔剑伤人，这莫某人必然要管上一管。宁儿莫冲动，就算是陛下在，也要给莫千寻一个面子，不要给这个死丫头折了名声。是别人失言了，向莫大官人赔罪。这情节作废，宁将军好自为之。什么？三日后，莫某人要恭迎瑞王妃，还请你向瑞王爷问好。走才，我们走。关山月，你不要得意，莫千寻只不过看在瑞王的面子上才给你送的请帖。哥哥说的正是，瑞王殿下名声在外，和莫大官人交好。你说哥哥解释，你不过也就是个跳梁小丑，只是沾了瑞王殿下的光罢了。有人吃不到葡萄说葡萄酸，贱人，你说谁呢？好啊。
。就算我沾了瑞王的光，那又如何？这长风宴的情节，官家配吗？你都在闹什么？瑞王虽夫病养伤多年，如今看来，在九国威望不减当年。看见瑞王的面子上。我还是不要和这死丫头翻脸了、啊。看在你娘的心脏，站在边上吃饭吧。这就是爹爹对我的闺门礼。你这是什么表情啊？你娘活着的时候就只能站着吃饭，如今你娘早死，我和你爹赏你口饭吃，你就该感恩。感恩？难道还要我跟你们磕头致谢不成？你，你女，我吃不上，谁都别想吃。你女，俊宁，你看这死丫头，我就说了她几句，她就掀桌子。哥哥，这关山月胆大包天，不仅用簪子行刺公主，还拿走了母亲的掌家权。他是想要踩在你的头上啊，俊宁，你可要为我和妙儿做主啊！找死！官府将军，你还敢杀我不成？谁敢动本王的女人？关俊宁，好大的胆子！哥哥，拜见瑞王。本王才晚来一步，就要想杀瑞王妃吗？瑞王息怒啊！小儿从军，自幼莽撞，看在他为北朝立下军功的份上，你就饶他一命吧。本王许久不带兵出征，怎不知这功勋竟成了保命符？我全不敢，全不敢！骄兵必败，桑将军少年英雄，没想到这看人的眼神却不怎样。若想保命。让桑启亲自来南城王府磕头谢罪。今日王爷为我大发雷霆，臣妾甚是欣喜。不过，实则威胁关俊宁的事情，敲打神武大将军桑启，是真。臣妾说的对吗？月儿。此言差矣，本王何时是那种没心没肺之人？萧九月，这世间最虚伪之人，莫过于你。你觉得我会置你的死活于不顾吗？王爷的心思，臣妾怎会知晓呢？萧九月，你大胆！桑将军怎么跪在院子里三个时辰了？王爷大发雷霆，好像让他跪在这向王妃请罪。慎言，桑启，九国新立的战神，若是能将他收服，杀回大夏指日可待。桑将军，雨过地凉，起来吧。启哥哥，之前我救了一位贵人，这玉佩是那位贵人给我的。都说军中尊卑有序，这块玉佩你随身携带，必要时拿来打点。王侯将相命有主，玉儿，等我誉满天下，立下战功，八抬大轿娶你为妻。嗯。月儿，是你吗？终于找到你了！大胆！竟敢对本王妃不敬！王，王妃。
本宫乃瑞王妃，桑将军，失态了。桑启，你不该给本王一个合理的解释吗？末将错把王妃认成一位故人，惊扰瑞王妃，末将认罚。呃、桑启，向王妃谢罪。是他救了我。关山月，本王太纵容你了。小九渊，你是不是疯了？你是何时认识桑启的？原来你身上居然还有本王不知道的事情。我的事，王爷莫不要管太宽，要送知道太多没有好下场。谁敢让满月？觉得我会怕吗？来人，传我的令！把王妃锁在房间里，没有我的命令，任何人都不许放她出去。小九渊，你大胆！我要杀了你！小九渊，你大胆！我要杀了你！好吃。桑启哥哥，你慢点吃、啊。没事。嗨，月儿。启哥哥，这是我今天早上在路上捕鱼的时候采的，送给你。哎，桑启哥哥，我好看吗？好看，我的月儿。是世界上最好看的女人。说好等我回来就嫁给我，为什么要嫁给别人？末将有罪，还得将军惩处。我看那关山月，那个贱人就是灾星转世，刚被我爹接回城阳府，就克死了他娘。呸！我可没他这个妹妹。你说什么？我关家只有一个嫡女，那就是关妙儿。原来她是丞相嫡女。将军，你怎么了？我知道你今天受委屈了，我现在去救瑞王府，杀了关山月。你敢动他，我屠尽丞相府！公主小心！外界都说我是妖女，皆因我感受不到疼痛。你是金枝玉叶，虽然感受不到疼痛，但受伤终究是会留疤，还是注意点好。明日长风宴，您作何打算？自然是昭告天下，我瑶之光回来。长风宴，聚九国来贺，莫千寻赴敌九国，捉他为一国拉拢。此国的财力便是九国最强，聪明人都会以为莫千寻会站在北朝。九国战神、九国首富都在我姚之光手上，有本事尽管开战，我还怕他们打不成？王爷。您的手，不碍事，不过是有人不小心割到了。王爷，您当初就不应该救这妖女，这双生蛊的两人性命相连，他伤你痛不死不休。王爷，这妖女祸端横生，全天下的人都想要她的命，你不能陪她送死啊！当年若不是她命悬一线，但怕你被她连累，说什么我都要拦你救她。你叫我什么？夫君呀、啊。不死不休，倒也不错。这姚之光就是看人精，王爷，你为什么不告诉他，让他小心自己性命，省得你陪着他送死？臣妾最近是越发越没规矩了。王爷，气大伤身。李月，你不是回杭州了吗？李运知道王爷蛊毒复发，心急如焚
，臣七月送凌云回去，自领二十军棍。凌云先给王爷把脉。这双生骨日阴日阳，王爷体内的是阳骨，已经沉睡了一年，除非有阴骨靠近，才能激醒阳骨。想要压制这阳骨，缺一味药材，火灵芝。我听闻九国首富莫千寻，明日会开设成功宴，宴会上会举行义卖。你是说，火灵芝明天会被拍卖？嗯。都怪那关山月，若不是他，王爷。你是谁让你在背后议论王妃的？原来瑞王娶妻不是谣言，难道这双生骨竟和瑞王妃有关？王妃，我们要不要乔装一番？若是被瑞王看到，怕是会找麻烦。瑞王，他算我哪门子夫君？我的夫君必须要我亲自挑选，这婚事。我不认，他便不算。今日就算酒楼失衡遍野，姑都不怕，怕他做什么？站住！这不是我们长风宴的请帖。什么？睁大你的狗眼，好好看看。这是你家莫大官人亲自写的。<笑>姑娘，你们不看看今天来的都是什么人？不是皇亲国戚，就是武林大侠，非富即贵。拿一个三岁小孩写的字来蒙我，是不把我们长风宴里的贵客放在眼里吗？这却是莫千寻亲自书写的，不会有假。你再仔细看看。行，暂且不说这字像不像三岁小孩提的。我跟随莫大官人多年，就从来没见过这请帖是红色的。哎呀，你们想要摸鱼也不学得像呢。关山月，你还真敢来长风宴啊？关山月，你是想把瑞王府的脸一起丢尽吗？你且看清楚，这才是长风宴的请帖。原来是玉珠县，看里面讲，狗奴才，我们家王妃的情景，可是莫大官人的座上宾才有的，我们的身份，岂能和这些闲杂人闹相提并论啊？大胆！我母亲乃凤仪郡主，乃陛下的表妹，我没资格进，谁有资格坐下？关山月。你在相府找人假冒莫千寻县公，如今还敢侮辱玉珠县主，真是好大的胆子！眼睛有急就去看大夫，莫大官人的长相，轮得到你来智慧？你，莫大官人是昨天晚上才到的北朝，哪个狗贼居然敢这么大胆冒充他？就是他，城南王府瑞王妃。哈哈哈，行。看我也不为难你，看你这身装扮，在我们北朝也算得上是大户。三千两黄金，只要你们能拿得出，我马上去找我们招财大人去通融一下，放你们进去。这是这个请柬吗？哎，翠妃，青竹，五千两，赏你，赶紧滚。五千两，你哪来那么多钱？你的月钱才多少？这钱该不会是你从相府里偷的吧？王爷，他就是瑞王妃吗？他不是禁足在王府之中，怎么在这儿？且慢。我记得莫大官人的请帖上有约定，受邀者可以带一位家眷。确有此事，那敢问，这位姑娘跟将军是什么关系？他是我最重要的人，瑞王妃
，我家官人等您多时了。官人亲自等他，谁干的？这可是我家官人亲自撰写的墨宝，官人墨宝一字千金啊！就是这个不长眼的看门狗扔的，还想要我们王妃三千两银票？狗仗人势的奴才！你们以为我家官人稀罕来北朝开宴，是因为瑞王妃在北朝，我家官人才特设长风宴为她接风洗尘。什么？怎么会这样？是小的有眼不识泰山，求官人饶命，求王妃饶命啊！青竹，朕五千里，赃物。去！啊啊！瑞王妃请。这女人又跑哪儿去了？青竹，去引开他们。这瘟神怎么赶过来了瑞王妃，桑将军，桑将军，你这玉佩，月，瑞王妃，你还记得这玉佩、啊？记得，桑将军，你能借我看一眼吗？这原本便是你的。我的，嗯嗯，月儿，本王找你找的好苦。哟，桑将军，我们又见面了，有什么事可以和本王谈？月儿怕生，不喜见到生人，尤其是陌生男子。瑞王，长风宴热闹非凡。我想王妃是喜欢热闹的。桑将军，请注意你的身份。月儿已经嫁给本王，是末将愉悦了。长风宴鱼龙混杂，照顾好瑞王妃。本王的王妃，不劳桑将军费心。告辞。不许去。他们过去，我不惜代价把他杀了。看，危险！他，拜见王妃。你怎么来了？林玉衣晃神的功夫，就找不到王爷了，心里着急。王爷美人在侧，寻我做甚？长公主，莫大人在楼上看着你。不必了，莫千寻，顾头不顾我。我这张脸出现在长风宴，想必明日九国就会出现瑶之光未死的消息。他们现在不确定我的身份，所以不敢轻易动手。若是我现在坐在莫千寻身边，岂不是向天下告知？我的真实身份。英雄千里志，长风济沧海。上品。下一件前朝青花瓷，起拍五十两。一百两。二百两。五百两。五百两，还有没有比玉珠县主更高的？玉珠县主得。县主手上的花瓶并不在少数，两百两买这个是不是有点亏了？月儿
，我家的花瓶可不是用来摆的，而是啊，我一个不小心生气，用来砸的。不愧是县主，真是财大气粗。这是自然，你一个臣女，怎么和我皇室相比？我北朝皇室滔天富贵，这点钱算什么？呀，瑞王妃，这么多奇珍异宝，怎么不拍呀、啊？哼，怕不是刚才撒在我们身上的银票，恰中全打进去了吧？<笑>我自然不像有些人，有眼无珠。好大的口气！我倒是要看看，你一会儿拍他什么宝贝。下一件，相国寺神木，相国寺火烧遗宝。我倒是听哥哥说过，这相国寺乃是大夏和北朝大战时，僧人让人避难的。不过，相国寺最后。你被姚之光这个妖女一把火给烧了，什么神木？不过就是一根没烧烂的破木头罢了。谁买谁就是傻子。一百两，黄金。嗯、关山月，你的脑子是跟这块破木头一样，被烧烂了吗？哼，这块木头难道是有什么不同吗？这相国寺啊，本身就是我北朝第一大寺。但四年前受于战争波及，毁于火灾。这寺中呢，之前确实有很多金银珠宝，但等我到时，就连佛像的金身也被流民洗劫一空。难道王妃真是疯了不成？要买下一块烧焦的木头？睡王妃确定？确定。真是蠢货，居然有人用一百两黄金去换一根破木头。<笑>招财。可否给我一把斧子？王妃要斧子做什么？不必多言，速速拿来。是我的心脏有了光，那是真情，在那一夜真难分。你始终为我，我偏执的胡说。今夜的心中到底不是我心里。情歌贴的是黑漆漆的，我要追。这不可能。这是奇迹啊！当年相国寺大火发生的突然，僧侣们来不及转移寺中的财宝，所以便将他们藏入这松木当中。睡王妃，你是如何看出这木头内另有乾坤？这块木头散发着雪松木的香气，雪松寒热，不易烧坏。这块木头两边的贴合线十分光滑，正是工匠为了藏宝而制，所以这块木头两边烧毁痕迹全无，唯有中间的粘合线上。当真？所以我便断定这块木头必有蹊跷。当年相国寺大火，烧得连渣都不剩。唯有这块木头被莫大官人见到，所以我便断定这块木头必有特别之处。就这，我赌的更是莫大官人的眼光。不愧是我家官人极力赏识的女子。掌柜的，这些藏在木头里的宝贝，价值多少钱？南海夜明珠，波斯玻璃石。个个都是价值连城的宝贝，按小人估算，这些能买下一座城池。此话怎讲？探子亲眼所见，和长公主长得一模一样的人出现在北朝长风宴。莫千寻舍弃南燕强国邀请，却在北朝设宴，那只有一个原因：北朝有他非见不可之人。可，可我听说所有人都叫这人瑞王妃。什么？瑞王？妖九渊？呃，是他回来了。
，一定是他回来了。萧九元是谁？就算天底下所有的男人都不帮姚志光，这个男人也会不顾性命去帮他。他绝对不会有错。原本瑞王大婚当日，星落应该在大夏皇城接应毒杀萧九，可是后来却迟迟没有收到攻城的消息。反而却传来大夏九公主大婚当日突发恶疾，简直可笑！速速传信南燕太子，两国兵力北朝集结，不惜一切代价杀了姚志光。陛陛下三思啊！你若是没有任何理由，便联合南燕出兵北朝的话，<笑>九国就乱了。妖女姚志光联合北朝皇子。谋害我大夏九公主，这算不算理由？王妃人呢？去寒山寺祈福。我怎么不知道她还信什么福呢？长风燕散，她怕九国不知道她的死，才到处乱逛。来来，算一算，不准分文不取。算命啦，算命啦！来一来，算一算呐、啊，姑娘，你印堂发黑，近日恐怕有血光之灾。若想趋吉避凶，不妨听我一言。倒是头一遭，有人敢这么说我。老道士，你倒是说说，有何解法？嗯龙凤呈祥，出生富贵。但是姑娘啊，你虽然有平山海的气魄，也躲不过这六亲讨债。一生运千多危厄，回首过去，在梦中。师兄篡位，罪该万死。的确是讨债。一阴一阳，福祸相依，此乃双逆。若你气数已尽，你本该是一缕冤火，早在一年前就该死去。在这死局中，尚有一丝生机，看来是有人替你承担了一半的命运。同生连理，共生共死，天意早已安排。老、嗯、道，你再帮我看一看，此人是不是他？你在同谁讲话？全生该有的偏执。人呢？神神叨叨的。来，披上。山中寒冷，小心着凉。夫君怎知我在这？突然间下雨，见你出门迟迟未归，怕你在山中困住。哼<笑>，夫君待我。甚好，你是我八抬大轿娶进门的妻子，自然宠。都说这寒山寺灵验，爱妃所求何事啊？当然是该死之人，早日超生。今日南燕太子来到，一定要不醉不归呀、啊！谢陛下美意，本王恭敬不如从命，请。都说瑞王娶了一位倾国的美人，今日怎么不见呢？臣女来迟，请陛下恕罪。姚志光，姚志光，成何体统？今日南燕太子来朝，你还敢姗姗来迟？父皇，是儿臣过错，宴会时间和月儿交代时，其错。死座。嗯
要吃我，化作灰了我都认得你。听说北朝来了一位大人物，想必这位就是燕太子吧？没想到瑞王妃和死去的大夏长公主一般无二，不说本王还以为诈尸了。姚痴光，都说本宫和这位长公主长得极像。听说他当年统一九国时，先踏平的是南燕。你太子还是不要看走眼。万一本宫真是这位长公主呢？行了，瑞王妃。只是和那妖女长得有点像罢了。就这操吗？还像大夏那位杀神，燕太子未免也太抬举他了。不过是乡下来的野丫头，不过她和寻常闺阁女子的确不同。她为了嫁给瑞王，可是先失了女儿家的清白。你出。夫君允我三媒六聘，百里红妆。乃北朝最高礼仪，夫君疼我，敬我。这样的男子，我为何不嫁？不知廉耻！成何体统？燕太子见笑了，这不过都是女儿家的拌嘴。我们北朝女子擅长琴棋书画。等一会儿，贵女表演之时，燕太子可以指点一下。若是有喜欢的，姑会帮你做个主，也是为了增进我们南北之间的友谊长存嘛。<笑>来，请，多谢陛下美意。嗯、稍后比试，还请王妃手下留情。就他。玲玲妹妹，你的丹青可是京城第一。这村妇要是能赢了你，我就从这御花园爬出去。好啊，一言为定。今日比试以梅为题，贵女们依次上台作画。沾了这药粉，墨汁干透。就会变得无色。我看你怎么出丑。王妃以卵击石，怕是要贻笑大方了。柳姑娘，你可别自讨苦吃啊！萧素素，在我面前用。半门弄斧，王妃怎么还不作画？上不了台面的草包罢了，也配作画？当疯狂夜半雨战火的摧折，当红妆陪葬了梦中佳与过，关山月你也配合我？深深印刻。小公公，可否劳烦你帮我将这画拿起来？瑞王妃，你确定这画你要拿起来？确定。关山月，你好大胆！若是你不会作画，为何不早早弃考？今日燕太子也在，瑞王妃这么一来，上北朝颜面何存？关山月，岂有此理！老四，还不把这雕飞带下去？谁说我不会作画？夫君，借你杯中酒水一用。他是疯了不成？怎么可
能！万山月这个废物，何时学会了作画？好，接天连日无穷碧，应与荷花别样。瑞王妃这幅荷花意境深远，一入极境，是为精品中的精品。好，没想到瑞王妃的丹青如此出色。老四，你娶的王妃果然没让朕失望。玉州县主，该你履行约定，爬出御花园。慢着，玉州县主是想要临阵脱逃吗？关山月，王母亲是放一郡主，你敢以下犯上？玉珠，贵为皇室，不顾皇家体面，是你擅自和人打赌。瑞王哥哥，难道你真让我爬出去吗？月儿，能否看在本王的面子上，放过玉珠一马？好说，玉珠县主乃万金之躯，有娘家和夫君做，自然。至于柳姑娘。瑞王妃，千错万错都是奴婢的错。柳姑娘这是哪里的话？明明是我和玉珠县主打的赌，与你何干？柳姑娘这一跪，倒显得我是恶人。是凌云技不如人，还连累了县主。凌云甘愿受罚。柳姑娘真是惹人怜爱。我若苛责于你，岂不是我蛮不讲理了？哼，无效。陛下，臣女有些乏了，先行告退。哼。老四，看看你家的王妃成何体统！王妃身体不适，儿臣先行告退。你，你命令子。拜见瑞王妃。每次看见柳姑娘从王爷的房间出来，我都以为柳姑娘是王爷辛娜的小妾。王妃有所不知，我是前太医院时柳相松的孙女，是王爷的贴身医女。王爷的身体呀、啊，一直是由我常年照料的，王妃不必担心。火灵芝，王爷他生病了。没想到王妃认得这位灵药，我听闻九公主病了，今日是火灵芝刚好多出来半碗，就寻思给她端过去，不然倒掉了多可惜。啊、九公主洗净，王爷已经找了京城最好的医官给她诊治。柳姑娘。不必挂心，这个与关山月同时进门的九公主，到底得了什么病？张公主，要不要属下杀了柳灵云？若是她刨根问底，九公主的死，怕是要藏不住了。只是包不住火的，九公主许久未曾露面，大夏迟早会来要人。还有一件事，嗯，南燕太子刚入府中。现在在中堂，瞧啊，要人的不就来了？南燕太子远道而来，不上金銮殿，反而来南城王府，怕是不合规矩吧？是啊，我们就非要僵持如此。想当年在九国学院的时候，你我还有初音我们一起逃学的日子，那日子真逍遥自在。初音。还有脸提他？当年你勾结姚君白，将他万箭穿心的时候，怎么记？是啊，当年你斩他首级，挂在城墙七天七夜的时候，也未曾见你手软啊！跑不动了，跑不动了，跑不动了。放心吧，我已经把老头子给甩掉了。终于是甩掉这老头子了。
不然他回头肯定写信到南燕，让父皇参我一本。哟，师恩兄最是勤勉好学，怎么，你学我和燕回兄一起逃课了？迂<笑>腐不堪，不听也罢。<笑>甚好，甚好。<笑>来，这是我刚从后厨拿的热乎乎的桂花糕。嗯。吃饱喝足之后，随本公主一起去赌房大杀四方。拿着。哎，石安，你神仙下凡了你！你长公主发令，你敢不听？吃。嗯，哼，哼，吃了这块糕，有福同享，有难同当。<笑>你看我弟这事干嘛？人死不能复生。哎，对了。听说有件奇闻异事，听说王府的王妃新嫁入王府，新婚之夜突然暴露。为了两国交好，我特地来确认此事。公主有病在身，不便见客。谁说本公主有病，不便见客？我来今生扫，只因今朝却了左右。几十年，可两杯倒，这颗心好似被温柔。夫君，我知道你想进屋藏娇，但总不能让外面流言四起，说我命丧黄泉啊！爱妃说的是，王妃为何不以真容示人？前些日子，脸上起了疹子。本宫便羞于见人。王妃是羞于见人，还是不敢见人？颜回哥哥为何对本宫如此？识别三年，颜回哥哥不记得本宫的声音了吗？还是颜回哥哥他瑞王知道是你拿走了我的处子之身，巴不得我死了。剑回，姚星落为你打胎，秋姑饶命的时候，你倒是自在。虽然如今死无对证，但你也别想好了。青龙妹妹说笑了，你还是和从前一样倾国倾城，我怎么会忘记你呢？夫君，天回哥哥千里迢迢从南燕回来，也不留他用晚宴。关山月，是你。是本王想的不周。<笑>本王这就开宴，为太子接风洗尘。不必了，本王看到公主身体无恙，便放心了。今日多有打扰，本王告辞。嗯柳姑娘，本宫要和王爷行肌肤之亲，柳姑娘要在这里观看吗？凌韵告退。萧九渊，你干什么？把我下来！你不是迫不及待的要与本王肌肤之亲？你不要过来！今日北朝局势复杂，你待在王府不要出来。王爷，暗卫来报，最近九国兴起了一股叫逍遥楼的势力。是大夏长公主姚之光所建。还有呢？正在龙溪镇集结势力，准备民间起义。继续说。逍遥楼据江湖乌合之众，无恶不作。陛下已派桑将军卧底逍遥楼。姚之光生死不明。最近九国愈发谣言，说说什么？说王妃就是姚之光。无稽之谈
，王飞人呢、啊？去寒山寺祈福了。那个从燕南逃回来的盐商查的怎么样了？已被武神君抓获，打入诏狱。随我过去，顺便告诉北镇府司，若是城中还有人议论王妃身份，便割了舌头。是。那个从南燕逃回来的盐商，查的怎么样？此人已被神武大将军抓到了诏狱。桑启，据我所知，燕回此次造访北朝，除了一探公主身份的虚实，也是为此人而来。这陈平不知有何能耐，先是被南燕通缉，如今又让神武君和长公主大动干戈。姑问你，若是九国开战，除了粮草能补充兵马体力？还有什么？盐。九国开战必然耗时，充足的盐可以保证兵马体力。大夏为海，不缺，所以不虚。这陈平虽是个盐商，却是个天才。他发明了一个名叫“捉铜井”的提盐工具，将此物打入地下，便能从地下百里。抽取卤水，提炼成盐。若此秘法被任意国家拿到，若是开战，便会是制胜的关键。长公主，我们不能让。姑自然不会让。嗯。绿王妃，绿王妃。这里关押着逍遥楼的叛贼，空气污浊，还是少待为妙。逍遥楼的叛贼有意思。时间不多，这陈平是南燕通敌叛国的罪犯。我来替王爷向陈平问几句话。有人监狱。这里有人居住。月，你怎么在这？桑启，接下来我说的做。快走，玉王就朝这里赶来。跟我走，桑将军，感谢桑将军。若不是桑将军做内应，我逍遥乐的兄弟这会儿恐怕要折在监狱里了。都是为长公主办事，七楼主不必客气。桑启是逍遥楼安插在北朝的眼线，此等好事我怎么不知道？秦房主。齐楼主，逍遥楼九楼楼主里，我怎么不记得有姓齐的？这位兄弟倒是看着面生，老子来自南燕，应该不是我们南燕一楼，是何人？剑道孤。孤？我是说，我是孤儿，被他们误抓到这里。孤儿，刚才看着眼熟，以为是楼中兄弟，便一块救了出来。哦，桑将军，劝你不要轻举妄动。这话说嘛，堂堂一个神武大将军，留在北朝好好当差，先说自己是长公主安插在北朝的暗桩，老子第一个不信。我劝桑将军还是老实交代的好，不然这一抖手，这小乞丐的项上人头。那就没了。你敢动他一根头发，我血洗南燕。看来桑将军和这小乞丐的关系不一般呢、啊。老子也没别的意思，马上就要入阵了。桑将军，证明一下，你就是北朝的逍遥楼主，好不好？五年前，长公主踏平九国，在九国各处都设立逍遥楼，每个逍遥楼主。都有一个逍遥令，这是我南燕的令牌。桑将军，你有吗
。少玉暴乱，王妃为什么会在这里？桑将军留下探子来报，乱贼已到龙溪镇。若是王妃少一根头发，让桑启提头来见。我想齐楼主没有资格看我的逍遥令。糟了，北朝的逍遥令还在我身上。当初九国建立时，也分强国弱国，楼主也分三六九等。我呸！你们北朝在我们南燕面前算个什么东西？你们的狗皇帝贪生怕死，前有与大夏联姻，现在又想为燕太子选妃。嘿嘿嘿，自你萧九渊负伤养病，你们北朝军队犹如孬种，屁不是？我操，怎么是个女的？这女子为什么这么眼熟啊？啊啊那原来是个肤白貌美的小娘子，桑将军一命相护。小斌，小娘子的身份不一般吧？我看这小娘子也是想混入逍遥楼的戏子吧？谁敢动她？哥哥，你一出边关，便是三年才回，我这才特意去招遇找你呢。白白多了一个好妹妹，当老子瞎的？慢着，桑将军，去，传言有个。秋梅的宝妹妹，正是本宫啊！楼主，管他是哥哥妹妹，这桑奇一定是北朝的卧底。那我先把这假楼主宰了，再把这小娘们拿下，轮番伺候兄弟们。我看可以。大胆，好好看看，这是什么？不可能。好好看看，这是什么？逍遥令？不可能。你怎么会有北朝的逍遥令？哼，自然是逍遥楼主才有。<笑>天下谁不知道北朝逍遥楼主是个男的、嗯？傻哥哥，你忘记是你把令牌放在我这里保管的。逍遥令在此，谁敢放肆？原来都是一场误会。桑将军，我齐慧生，无礼了。既然都是自己人，桑将军，二位。请随我入阵，请。就差一寸，便见了骨头。桑将军的手若是废了，还怎么上阵杀敌啊？<笑>疼吗？疼。<笑>这样就不疼了。<笑>你为什么会有逍遥楼的令牌？你到底是谁？是魏王的人。是，只有魏王那种权势滔天的人，才能拥有这样的令牌。月儿，你是不是承认了我与你的关系啊？关系？什么关系啊？神武军中无人不知，我桑启在龙门镇还有一个未过门的妻子。但等我回去时，却早已人去楼空。再见他时，成了现在的丞相嫡女，如今的瑞王妃。月儿，你告诉我，你是不是在怪我？我没有按照约定回来娶你。桑启和你青梅竹马的关山英，在回来的路上就淹死了。我不过是冒名顶替的。你说过要等我功成名就，就嫁给我的，为什么现在故意不承认？以前的关山月再也回不来了。桑启，总有一天你会知道我是谁的太子殿下，果然如你所料，逍遥令在此，再也没人怀疑我的身份。我已经清扫了南燕的逍遥楼势力。我说你是楼主，你便是楼主。
谢太子。我听到传闻，长公主出现在北朝，并没有死。没错，瑶之光并没有死。什么？太子救我！长公主若知道我冒出她的手下，一定不会放过我。这里是龙溪镇，北朝和大夏的交界。瑶之光他远在京都，鞭长莫及。烟回啊，烟回。姑也不想千里迢迢赶到边境上，奈何老天爷不让。有了逍遥令，你只需要打着瑶之光的旗号，在龙溪镇起义称王，烧杀抢掠，不是你最擅长的吗？太子这招高啊！其实我只需把脏水都泼到他头上，我只当是奉命行事。瑶之光死不足惜，就算他想卷土重来，我一样可以让他身败名裂。他和萧九渊成婚，无非是想借北朝势力杀回大夏。他在北朝惹了一身腥，你觉得萧九渊还会帮他吗？<笑>对了，还有一事，搜集诈降，我怕会坏事。初出茅庐的小子，杀了便是。但是，他好像有北朝的逍遥令。什么？是一个小丫头给的。什么样的小丫头？王爷可是要去寻找王妃，尤熙贞易守难攻，王爷独以攻心，请三思。本王不在，安置好柳姑娘。关山月真的如此重要吗？能让你不惜以身犯险？本王性命与他相比，不值一提。啊此事本不该牵连到你。睡醒之后，所有事情都会解决。呃呃、快把图纸交出来！再不交，小爷要你命！南天走狗，我是不会把图纸交给你的。怎么是姑娘你？桑将军人呢？哥哥最近吩咐，审问犯人这种小事，不必打扰。哦，不过就是拙通景的图纸，何必大费周章？给我一盏茶的时间，我可以让他心甘情愿的交出来。这陈平可是个硬的，姑娘若真的能审出来，我就认了你。做着逍遥楼的副楼主，副楼主，七楼主，还烦请你到门外等候，我同陈平说几句话。恭候姑娘佳音。哼，先生请起。姑娘，这图纸我是不会交给你的。听哥哥说，这卓铜井打入地下，可以抽取地下百米的卤水。若两国开战，盐是兵马，刚需，哪个国家控制住了盐，就控制住了先机。卓铜井乃是南燕的机密，姑娘到底是何人？我倒是想问先生一个问题。先生乃南燕人，为何从南燕出逃？南燕太子杀我全族，现在还想让我帮他去攻打别的国家，简直是做春秋大梦。那先生逃到北朝，可是想助力北朝？不错，南燕和北朝相离，若南燕就起，势必攻打北朝。先生想将图纸交与北朝何人？正是北朝瑞我。先前我还想拿身份压一压，你早说是瑞王就完事儿了。交与我和瑞王是一样的。你是何人？当今瑞王妃。不，不行！你现在身处贼窝，你斗不过他们。即使我把图纸交给你，还是会被他们抢走。先生可曾听过江湖谣言？瑞王妃还有一个身份
，你是大夏长公主，有之国。饶你不死。瑞王妃啊，小人等你多时了，把图纸交出来吧。齐慧生，我给你一个机会，猜一下我的身份，我饶你不死。瑞王动用了所有的神武军来寻你，我如果还不知道你的真实身份的话，那岂不是傻了？我也不想开罪瑞王，只要你肯，乖乖的。把图纸交出来，我可以把你毫发无损的拿回去。实话告诉你，图纸我已经拿到，但我偏偏不想给你。王妃，我劝你还是不要自讨苦吃。秦慧生，这里是大夏和北朝的边境，你猜猜。这是谁的地带？边界地带，北朝可以保，大夏亦可以保。实话告诉你，你的瑞王和他的神武军就被我困在山脚下，动弹不得。谁叫你龙皮镇斩刀入刀呢？现在这里是老子的地盘，你的地盘，青竹，属下在。大夏禁军，只有大夏皇帝才配有的，怎么会出现在这里？现在，你知道我是谁了吗？大夏长公主，李小之国。齐慧生，你冒充逍遥楼楼主，在孤的边境上肆意妄为，你好大的胆子！公主饶命！小的，小的不知，是南燕太子蛊惑我，小的是被逼无奈啊。青竹，杀！骑兵长公主，冒充逍遥楼的逆人，已全部捉获，一个不留。吴香，月儿到底想干什么？桑登就醒了。燕国太子，我劝你现在还是不要动武的，这是大夏皇宫的特制迷药。那你为何不趁机杀了我？就算要桑将军死，也要你死个明白。你心心念念吐露心肠的女子，根本就不是你的那口气。她是大夏公主姚志光。不，不可能。哼哼，他为了隐姓埋名在北朝，杀了你的未婚妻，冒名顶替了他。长公主，图纸既已到手，为何不杀了桑启，给大夏省一个劲敌？桑启与我有救命之恩，没有我的允许。谁都不许动他。他一直错把我当成他的未婚妻，可惜我不是。真正的关山月早已不在。若有机会，我真想当一辈子的关山月。禀告王爷，清晨暗卫去山上查看，发现齐慧珍和他手下的尸首。这帮假的逍遥派一共108人，全部被大夏禁军所杀，没有留下活口。哼，看来是他出手了。另外，南燕太子已来到了龙溪镇，行踪诡异，居然越过边境，独自一人去大夏王宫了。不好，姚之光在龙溪镇，这里是北朝和大夏的边境。姚之光能调动大夏的禁军来到这里，那姚君白也可以。颜回想要姚君白发兵到这里，颜回明知道我埋伏在这里，姚之光近在咫尺，为什么不以他为要挟
反而一个人去大小皇宫。山上还有火烤。哥哥，该醒了。神武君已在山下，齐慧生应是吓破了胆，早上起来带着他的人全跑了。愿瑞王妃当了这几天的假兄妹，想必桑将军并不习惯吧？我也该识趣点了。把他下到水里，让瑶池光合。要不要给你未婚妻报仇？我不是那个意思。我，秦慧生的背后是燕太子，这里是大夏与北朝的边界，战火本就一触即发。他与北朝水火不容，与大夏交好。我猜他此刻定是去大夏皇宫找姚君白出兵。可南燕与北国打起来，南燕并不占优势。但这对南燕来说，是个千载难逢的好机会。我若是燕王，便让大夏出兵，牵制住你和瑞王两朝主力战将，再让南燕攻打北朝。这，这难道不算一举灭掉北朝的机会？萧<笑>九渊，你怎么在这儿？桑启，又是桑启，谁让你擅自和他走的？你知不知道龙溪镇有多危险？多谢王爷救月儿于危难境，但如今桑将军有难，月儿不能见死不救。凌云拜见王爷，没想到还能在此地见到柳姑娘。游戏镇义军四起，凌云担心王爷身子，这才一同跟随。快去给王妃看一下身体。这双生骨的阴骨果然在他身上。王爷今天全都拜你所赐，你有什么资格抢走王爷？大胆！啊、王爷，文山月，王爷，这么大声叫我名字做什么呀？本宫听得见。王妃她不是故意的。他只是肝火旺，这才脾气暴躁了些。我没事。文山月，你不要太过分。本宫告诉你，本宫脾气是不好。上次惹怒了本宫的人，本宫直接扒了他的皮做灯笼烧。王爷，王爷救我！凌云一直随我出征，他绝不是那种恶毒肇事之人。萧九渊，不要让本宫看不起你。你若连这点小人伎俩都看不出，就不配做。不配做什么？萧九渊，就算你一人能守北朝十座城池，那又如何？放弃吧，你北朝已降我大夏，就算你有以一敌百的本事，你敢抗旨不尊吗？长公主今日能攻下北朝，前无古人后无来者，微臣佩服。那你是降，我还是不降？<笑>北朝一降，萧九渊不降。<笑><笑>
，有趣。我横扫九国，九国之内，只有你能做我的对手，我饶你不死。小九月，你真当我不敢杀你啊？关大小姐，你不要命了吗？竟敢直呼王爷名讳！关大小姐，看来有人不想认我瑞王妃的身份。我是什么身份？是你说，还是我说？跪下，王爷。若还不跪下，即刻让臣妻送你回京城。在你面前的是萧九渊的妻子，是南城王府的正妃。拜见瑞王妃。今日你的命是瑞王保的，若有下次，我敢保证，让你千刀万剐，死无全尸。王妃最近刚回来，肝火旺，去给王妃开点驱火药。是。是。关俊宁，你想拦我？我当然想让你去送死。关山月，你就是要祸害。只要知道你身处龙溪镇，让桑将军将你明云带走。可就在昨夜，大夏重兵，犯人边境。桑将军把自己当做诱饵，故意引开了敌军。现在桑将军生死未卜，寡不敌众。什么？你去哪儿？去救你家将军。可瑞王有令，你哪儿都不能去。你若是不想让桑琪死，就马上跟我走。桑琪，你太令我失望。我桑启还不屑于对于一个弱女子使用这种肮脏之法。你该不会是喜欢上姚之光了吧？桑将军，雨过地凉，起来吧。他一直错把我当成他的未婚妻，可惜我不是，真正的关山月早已不在。可惜，喜欢上这个女人，却不走下场。来人，给我杀！萧子君，都是老无一物的废物，没想到北朝两个战士都毁在这个女的手上。桑姐，今日之祸是你休得自己。你怎么来了？难道要我眼睁睁看着你死吗？姚志光，亲自送你上墓不许！萧九渊，燕回逃了，为何不追？外面全都是燕军，皆来讨伐于你。难道你让我看着你去送死吗？你，萧九渊，萧九渊，萧九渊。萧九渊为何虚弱到如此地步？王爷这些年来全靠灵药压制体内蛊毒，但是阴蛊靠近，再强的药物也压制不住阳蛊。什么？萧九渊中蛊了？嗯、怎么会是双生蛊？这双生蛊分为一阴一阳。
中了双生骨的两人，性命相连，阴骨受伤，阳骨疼痛，受伤到极致便痛到极致，最后两人一起死去。你是不是受伤，从来感觉不到疼？你知道为什么吗？那是因为王爷替你承受了所有，因为这阴果就在你身上。什么？关山月，王爷身体如此孱弱，皆因你而起，你就是一个祸害。<咳>你先退下吧，我有话和王妃说。萧九渊，为什么我不知道？阴骨在我身上。张公主身心受到重创，醒来怕是有失忆之症。失忆。是你救了我，是你抹掉了我的记忆。九渊，你放肆！你都想起来了，别动，我疼。萧九渊，你把我从大夏带回北朝，三番五次戏弄过，有意思吗？是你。最有意思，别动，我疼。我要砍了你脑袋！不愧是长公主啊，这些年一点都不老实，真以为自己的身体是铁的，到处受伤。有一次，本王睡得正香，他疼不痛，却没想到。剑出气，你质问我做什么？你该去问这下毒之人，竟心思如此歹毒。还有一次，本王正在讨伐齐国，兵临城下，这小腹突然传来针一般的疼痛，当着敌军的面，本王摔下来，真的是丢人丢到家。<笑>一年前你来救我，是不是也怕自己死了？一年前是，现在不是。萧九渊，你敢欺君？臣不敢。双生骨，一阴一阳，同生共死。下蛊之人毁的不是你我。更是北朝和大夏的根基。哼，那我再问你，你为何要抹去我的记忆？有一次，我被敌军追到龙溪镇，有一个姑娘救了我，她居然长得跟你有八分相似。只是他脸上有一块奇丑无比的毒斑，当时我就下定决心，我一定要让你顶替他的身份。后来我去寻他，没想到他竟是丞相寄养在乡下的女儿。那如果真正的关山月没有被二房杀死，你是不是也会杀了他？会。那可是一条人命啊！况且，他也是桑奇的未婚妻。只要能把你藏起来，杀光龙溪镇所有人，我也愿意。那今天在龙溪镇，你是不是也想杀桑奇？是
。为什么？桑启是北朝有名的忠臣。因为本王嫉妒。小九渊，你是不是喜欢上我了？喜欢，很喜欢。叫我山好不好？没想到今日逃学，也能碰到石安兄。你快点回去吧，免得陈夫子又要罚你抄书了。现在回去也是抄书，不如晚点回去。我带石安兄看个好东西，走，走。这是我新入学时买的桃花酿，今日正是成熟时。你今日有石安兄喝美酒相伴，这日子甚是快活。石安兄，你的愿望是什么？你呢？太平盛世，九国统一。一幕幕我的愿望是，嗯，年年有钱，岁岁有今朝。嗯还是石安兄有劲。相聚便离，等来人往中更替。我买了你最爱吃的桂花糕。约我相见的人是你，柳姑娘，好久不见。燕太子好大的胆子，竟敢私闯王府，你就不怕我喊王爷吗？柳姑娘自然能惊动瑞王，可现在北朝势弱，你们北朝的皇帝得知我们大燕要和大夏联合进攻北朝，这你猜怎么着？你们北朝的皇帝直接给我拟了百张美人图，供本王选妃，想要和亲。可这世间不如意事十之八九，就算是百张美人图，也未能选出自己心仪。太子可是天之骄子，怎还会有得不到的女子？柳姑娘国色天香，跟随瑞王这么多年，连个贵妾都没得到。与你何干？这是苗疆的招魂铃，莫非这双生蛊是你下的？只要摇动招魂铃，便能控制众蛊者。本王别无所求，只有一个人。你要关山月？王妃怎么回事？有人用外力推动了王妃体内的蛊虫。什么？哎呀，这双生蛊来自苗疆，而苗疆有一种招魂铃，可以控制宿主体内的蛊虫，从而控制宿主的行为。可有解法？王妃是位女子。身体为阴更加滋养的阴蛊，若是阳蛊与阴蛊相结合，可保一人。本王明白了，现在就把王妃体内的蛊虫转移到本王身上。王爷，王爷慎行啊！若是把阳蛊与阴蛊放在一个人的身上，每到月圆之夜，如万蚁噬心，那痛苦可是常人所受之百倍啊！不必多言，如何转移
。双生谷每当满月之时，精力最是旺盛，阴阳相协。只要在满月之时，王爷与王妃，呃，行周公之礼，阴阳交合。这个今日，今日便是满月之日。本王知道了，你先下去吧。是。不是你的。我昨晚做春梦了。腿怎么这么软啊？明明是做梦，怎么感觉这么熟悉、啊？王爷有命，王妃不得靠近。你算什么东西，敢拦我这是千年火灵芝，端给王爷。有国来袭，此次北朝与南燕共诛大夏。助我北朝战士早日凯旋而归，早日凯旋而归。归怎么不见老四？瑞王身体有恙，特叫臣妾带他前来。陛下，大夏来势汹汹，本王也不想看到九国发生战争。既然北朝想和南燕联姻。一起共抗大夏，本王并无异议。好，那就等燕太子的佳音了。瑞王妃，王爷身体未愈，恐怕要在府上多叨扰。<笑>柳姑娘医术高超，有柳姑娘照看，我自然放心。<笑>一会儿去乾宁宫等着。关山月，我要让你身败名裂，生不如死。张公主，属下将她带来时十分小心，没有旁人看见。苗疆招魂灵，此物能控制蛊虫，让人丧失心智。听从摇铃者的安排，为何本宫身上的蛊毒已除？萧九渊，他到底怎么了？王爷将您身上的蛊毒转移到了自己身上，每到月圆如万古噬心，求生不得，求死不能。<笑>柳灵玉，你当初是这么好摆布的人，我夫君每通一目，都必让你补上万分。柳灵玉，我夫君每通一分，我必让你们痛上万分。你精心安排的宴事，自己慢慢享受吧。哼
。柳灵应倒是知道低调办事，他蜡烛都熄了。也罢，姚志国，你终于是我的了。烟回，居然是你！明明是我先认识你的，为什么你要选择萧九渊？越是他的女人，本王越是要抢。别出声，跟我走。哼。当，你怎么来了？还不是因为担心你，也缓心休下场。北朝和大夏已经开战，他迟迟却未离开，北朝必然要战。只是没想到，他的目标居然是你。想必。双生蛊影是他出的手，当年先踏平南燕，倒是不亏。只可惜你的柳姑娘就这么被他糟蹋，夫君当真不心疼。双女士，哪怕是我血亲手足，我也绝不放过。机关权谋，飘摇中，解度过这一生。萧九渊，这是我欠你的，从今以后，我来护你。坠王妃醉酒后，居然来到皇子住所，若是被禁军当做刺客，我如何向瑞王哥哥交代？姐姐到底是瑞王妃，总不会做出有伤风化的事。呀，这是发生了什么事儿啊？瑞王妃的衣服怎么在地上？衣服都脱了，宽山月怕不是来这儿约了个野男人吧？还是瑞王爹的人中龙凤，居然娶了这么一个破坏家风的祸害！是谁在污蔑我？信口开河的人，小心我割了舌头胃口！关山月，你怎么会在此？哼<笑>！自然是赏月解闷儿，光喝酒多没意思。这是谁家如此大胆？瞧这衣裳精致华丽，不像普通姑娘。怎么会是柳云韵的衣服？你敢先？大家深夜来此，不就是来看热闹的吗？我也来凑凑热闹。不要不要！关山月，你这个贱人，是不是你干的？县主，这是哪里的话？柳灵韵酒后失态，与我何干？说来倒是幸福，素来和柳姑娘形影不离，怎会让大人有可乘之机啊？太子殿下，太子妾身怀了你的孩子两月有余。什么？本王大调，成事不足败事无的东西，还敢怀本王的孩子？王爷，我怎会与燕太子苟且？刘老当年为本王侍夺护驾，我念你是他唯一的孙女，才把你留在府中，真是太令我失望了。关山月，定是那关山月陷害于我。证据确凿，你还要狡辩？谋害王妃，我本可以将你处死。念在刘老恩情，我饶你。臣妾将柳姑娘送回扬州。王爷，王爷，王爷，王爷！早知如此，何必当初？今日来见王妃，既是道谢，也是道别。你要走？大夏来犯，本将义不容辞。你已经知晓我的身份。你不怕吗？大夏和北朝终有一战，你不担心大夏的子民吗？现在
，已经没有大夏长公主遥知光了，有的只是南城王妃关山月。这是你未婚妻的东西，我理应还给你。有谁不是少年惹成？孑然一身爱一个。桑将军，王启哥哥，之前我救了一位贵人，这玉佩是那位贵人给我的。都说军中尊卑有序，这块玉佩你随身携带，必要时。拿来打给。王侯将相命于左右。玉儿，等我誉满天下，立下战功，阿泰大将娶你为妻。祝、嗯、将军长风万里路，归时凯旋音。关山月，我所受之痛，今日必要你百倍奉还。陛下，南燕同意和亲。<笑>好，不知燕太子看上了哪位贵女，孤帮你做主。这是……天哪，柳姑娘她下身出血了！陛下，求您让太医为柳姑娘诊治。不要！啊！臣女的意思是，臣女会医术，不能耽误婉言。柳姑娘，医者难自已，焉知不是中毒？若此刻混进宴席，伤及陛下，柳姑娘，担待得起吗？既然是在宴席上出的事，那还是诊治的为好，免得传出去一些不利于皇家的流言。栾太医。陛下，先主并非中毒，只是方才吃了一米，闻了檀香，动了胎气。这，这柳姑娘已经有两个月的身孕了。什么？刘凌云，尚未婚配，这孽种是谁的？你，难道你想欺君不成？皇上，皇上，臣臣女腹中的孩子，是燕太子的骨血。什么？不是，不是。郎情意切，这是件喜事。<笑>原来燕太子心意的姑娘是柳姑娘。哎，可惜刘老已经先逝，姑就替这孩子做主了。这两国联姻之事，就算是成了。谢陛下成全。陛下，搞错了，这燕太子的心仪女子可是瑞王妃。什么？陛下千真万确，尹韵不过是被关山月这个贱人算计，才怀上燕太子的骨肉。好一个关山月，敢算计到姑的头上。如今，燕太子已经对瑞王妃起了兴趣。先又生生中断了，会不会惹王爷不快啊？哼！现在北朝的江山都要不保了，老四还留着这个女子干什么？若是讨好了燕王子，说动南燕出兵，就算关山月嫁人了又如何？此事一定要给燕太子一个交代。王妃，宫中圣旨来了，说奉陛下之命，接王妃去燕太子别院切磋琴艺。燕回，这可是你自己送上门来的。燕太子说，王妃一手下宫秋月惊艳细作，让她久久难以忘怀。过几日，便是南疆国主生辰，便想向你讨教几番。没想到燕太子如此好学，本宫岂有拒绝之理？告诉王爷，晚饭不用候着。
。初音，好久不见了。唆使柳灵玉用招魂灵控制我，果然是。是我又如何？大胆！你还以为你是那个堂堂的九魔之主吗？你丧尽天良，人人得而诛之。现在的你不过是一条丧门犬罢了。别以为我不知道是你杀了妖仙子。不过话说回来，我还从未见你着魂。那天你假扮的，着魂的样子甚是好看，好看到，好看到我想和你一样在生死。我自知五年前宠你久，不能无烟结怨。殊不知，已经恨我到如此地步。你父兄残暴，南烟民不聊生，我便是要先平了这南烟的民怨，破了这国门。何错知道？弱肉强食，便是生存之道。要怪，就怪你南烟太弱。你给我住嘴！你说我无情无义，我偏要说。因为有云通之，在九国学院时，我们已结为兄弟。你为何要给我和萧九渊下这双生蛊？为什么？初阳，我买了你最爱吃的桂花糕。我得不到他，萧九渊他也别想得到。得不到他，萧九渊他也别想得到。烟<笑>鬼，你现在就这点能耐了，当年就不敌大夏，现在你还想趁人之危吗？萧九渊他有什么好？他不过就是一个落魄皇子，你到底看上他什么？萧九渊比你好上千倍万倍，在九国学院的时候你就不如他，如今就算不超过我。我也会帮他打回这天下。怎么买的？是。<笑>你本来还想怜香惜玉，但是我改变了你。双生不幸运相遇，杀了他徒。我要让萧九渊生不如死。上次让我逃了，这次你绝对逃不了。是吗？本王的女儿你也敢动？<笑>不愧是新婚燕尔，这瑞王妃才消失片刻，石安便到我这儿来寻人吧。放开他！他现在是我的，也配？我会让你知道我配不配。小姐，痛吧？这万箭穿心的痛你感受过吗？你跪下，我就放了他。小九渊，我命令你，不许跪。<笑>这就是你做的啊！不跪天不跪地的小九元对我下跪了。<笑>我可以下跪，你可以受辱，但是我王绝不允许我的妻子受半分伤害。小九元，我不会再让你。为我痛苦半分，永远也得不到我。不要，不要！你的痛苦什么时候解开了？萧九渊以血摇滚，把蛊虫引到了自己身上。我终究是比不过他。萧九渊，你不能死！我不要让你死！我怎么会死呢？我便帮你打回大夏。我还没有帮你实现生死同意的愿望。萧九渊，萧九渊！我的愿望是。
年年有今日，岁岁有今朝。嗯，还是十二兄有见解。嗯、哦。杨花落尽自归啼，闻宝龙飘。不知道陈夫子怎么样了，要不一会儿去偷听他的课，然后把你抓起来抄书。哼，那个人肯定不是我。来，给你看看我的书。这条条千里无期，此地何须再相遇？居然是女儿红，给我们女儿准备的。你什么时候藏的？你猜。山兄，该不会我们上学的时候你就藏了吧？你再猜。嗯，你真的狐狸